السلام علیکم دوستو تحقیق ٹی وی پر خوش آمدید ڈی جی آئی ایس پی آر میجر جنرل آصف غفور کون ہے اور آئی ایس پی آر کی کیا اہمیت ہے اور اس کا کیا کام ہے آج کل الیکٹرانک میڈیا اور سوشل میڈیا پر آپ نے میجر جنرل آصف غفور کو پاکستان آرمی کی نمائندگی کرتے ہوئے دیکھا ہوگا آج کل ففتھ جنریشن وار کے دور میں میڈیا بہت اہم ہے اور دشمن میڈیا کے ذریعے پاکستان کے خلاف سازشوں میں لگا ہوا ہے اور آئی ایس پی آر بہت کامیابی سے اس کا مقابلہ کر رہا ہے جس کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور ہیں آئیے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ میجر جنرل آصف غفور کون ہیں اور آئی ایس پی آر کا کیا کام ہے میجر جنرل آصف غفور دس اکتوبر انیس سو اڑسٹھ کو لاہور میں پیدا ہوئے انہوں نے اپنی ابتدائی تعلیم لاہور سے مکمل کی لاہور سے ایف ایس سی کر کے پاکستان ملٹری اکیڈمی کا کول چلے گئے اور انیس سو اٹھاسی میں انہوں نے آرٹلی ریجمنٹ میں کمیشن حاصل کیا میجر جنرل آصف غفور نے کمان اینڈ سٹاف کالج کوئٹا اور انڈونیشیا سے گریجویشن کی اور نیشنل ڈیفینس یونیورسٹی اسلام آباد سے اسٹریٹجک اسٹڈیز میں ماسٹر ڈگری حاصل کی وہ اپنے کالج کے دور میں ڈبیٹس میں حصہ لیا کرتے تھے اور ایک بہترین مقرر تھے میجر جنرل آصف غفور فوج کی آرٹلی کور سے ہیں اور وہ سوات میں آرٹلی ڈویژن کے جنرل آفیسر کمانڈنٹ کے طور پر کام کر چکے ہیں ان کے ایک بھائی بھی پاکستان آرمی میں تھے ان کے بھائی طارق غفور پاکستان آرمی میں میجر جنرل کے طور پر خدمات سر انجام دے چکے ہیں پندرہ دسمبر دو ہزار سولہ میں وہ ڈی جی آئی ایس پی آر بنے اس سے پہلے وہ ملٹری اسسٹنٹ سیکٹری ایم ایس برانچ ڈائریکٹر ملٹری آپریشن اور دوسرے مختلف عہدوں پر فائز رہ چکے ہیں آئی ایس پی آر یعنی انٹر سروس پبلک ریلیشن پاکستان آرمی کا میڈیا ونگ ہے آئی ایس پی آر انیس سو سینتالیس میں قائم ہوا اور اس کے سب سے پہلے ڈائریکٹر جنرل کنر شہباز خان تھے آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر کا مقصد پاکستان آرمی اور عوام کے درمیان تعلق قائم رکھنا ہے اس مقصد کے لیے آئی ایس پی آر مختلف نیشنل سانگز اور شارٹ ویڈیوز بھی جاری کرتے رہتے ہیں پہلے آئی ایس پی آر کی اتنی اہمیت نہیں تھی لیکن موجودہ ففتھ جنریشن وار کے دور میں آئی ایس پی آر کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے کیونکہ ففتھ جنریشن وار میں عوام کو فوج کے خلاف کیا جاتا ہے اور پروپیگنڈے کے ذریعے سول وار کرائی جاتی ہے پچھلے کچھ سالوں سے انٹرنیشنل میڈیا پاکستان فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہا ہے آج کل سوشل میڈیا کے دور میں ففتھ جنریشن وار کا مقابلہ کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے کیونکہ فیک اکاؤنٹس بنا کر پاکستان آرمی کے خلاف پروپیگنڈا جاری ہے اس کی موجودہ مثال پی ٹی ایم کی شکل میں موجود ہے الیکٹرانک اور سوشل میڈیا کی اس وار میں آئی ایس پی آر بڑی کامیابی سے مقابلہ کر رہی ہے دشمن اپنی تمام تر سازشوں کے باوجود پاکستانیوں کے دلوں سے پاکستان فوج کی محبت کم نہیں کر سکتا ففتھ نیشن وار میں جہاں انٹرنیشنل میڈیا اور انڈیا پاکستان کے خلاف بھرپور سازشوں میں مصروف ہے ان کی سازشوں کا آئی ایس پی آر نے جس طرح مقابلہ کیا وہ واقعی قابل تعریف ہے ستارہ فروری دو ہزار انیس میں انڈیا اور پاکستان ایئر فورس کی لڑائی کے وقت جہاں پورا انڈین میڈیا جھوٹ بول رہا تھا ان کے مقابلے میں آئی ایس پی آر یعنی پاکستان آرمی کا میڈیا ونگ اکیلا ان پر بھاری پڑا اور میجر جنرل آصف غفور نے ثابت کیا کہ وہ واقعی میں پاکستان کے شیر ہیں اور وہ آئی ایس پی آر کے ڈائریکٹر جنرل کے لیے بہترین ثابت ہوئے ستائیس فروری دو ہزار انیس کے بعد انڈین میڈیا کے پروپے گنڈا کے بھرپور مقابلہ کرنے پر ایک ریٹائر انڈین جنرل نے کہا تھا کہ آئی ایس پی آر آئی ایس آئی سے بھی زیادہ خطرناک ہے at that time was the manner in which the information strategy was played out the ISPR much more than the ISI in India everyone knows what the ISI is no one knows what the ISPR is it's only people like me who speak about the ISPR ISPR did an outstanding work for for Pakistan جس طرح انہوں نے سچ کو سامنے لایا اور انڈین پروپیگنڈہ کو فیل کر دیا واقعی میجر جنرل آصف غفور پاکستان آرمی کے وہ شیر ہیں جنہوں نے انڈیا کی چیخیں نکلوا دی انڈیا سمیت پوری دنیا چاہے جتنا مرضی پروپے گنڈا کر لے وہ پاکستانیوں کے دلوں سے پاکستان آرمی کی محبت ختم نہیں کر سکتی 
आपका मेजर जनरल आसिफ गफूर के बारे में क्या कहना है कमेंट में जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान आर्मी पाइंदाबाद